Du hörst 674 FM. Ja, hallo und guten Tag. Ähm, Sigrid Kerscher hat kurzfristig unser Haus besucht oder ist gerade dabei und wird uns ein gutes, einstündiges Set spielen. Viel Spaß.
Musiker FM, live aus dem Studio Siegfried Kerscher. Ich begrüße dich. Hallo Siegfried. Hallo, schön wieder hier zu sein. Ja, das letzte Mal noch im alten Studio mhm. und äh, du warst in Mönchengladbach? Das ist richtig. Ich bin auf der Amiga 38 gewesen. Äh, Amiga, Moment mal, was war das nochmal? Richtig, ähm, ein alter Heimcomputer von Commodore. Der hatte so seine Blütezeit in Mitte der 80er bis äh, äh, Mitte der 90er, kann man sagen. Und das war so der erste Computer, mit dem Multimedia wirklich möglich war. Und ähm, ja, der ist 38 geworden und es gibt äh, eine, eine treue Fangemeinde. Der Computer ist Kult und ja, ich bin ähm, ja schon vorher aktiv gewesen auf Commodore 64, aber auf dem Amiga habe ich so richtig laufen gelernt, ähm, in Assembler programmieren gelernt, Grafiken gemacht, Musik geschrieben im Soundtracker, eine BBS gehabt, also ein Ballet und Board System vor dem Internet, ähm, wo man sich vernetzen konnte. Mit Modems haben wir uns gegenseitig damals angerufen. Ja, und ähm, da wurde ich eingeladen und ähm, habe dort ein audiovisuelles Konzert gegeben ähm, zu Ehren des Amigas sozusagen, mit äh, Amiga-Soundmodulen auch, die wir später auch nochmal hier hören werden. Mhm. Ja. Ist das, ähm, lebt die Szene weiter oder ist das... Äh ist es Folklore? Oder? Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen Folklore dabei. Nein, aber die Szene lebt weiter. Es gibt äh, Weiterentwicklung. Ich war selbst mit einem Amiga 3000 dort und ähm, ich habe ähm, dort auf der Messe zum ersten Mal ein äh, Zulu SCSI installiert. Das ist ähm, ein Gerät, das äh, schließt man an den ähm, SCSI-Port, also ein altes Festplattenprotokoll ist das, äh, an und ähm, dann kann man auf einmal ähm, eine SD-Karte nutzen, um um virtuelle Files anzulegen, die dann dem guten alten Amiga vorspiegeln, dass da, ich sage jetzt einfach mal, wie bei mir fünf ähm, SCSI-Platten da sind. Die sind aber nur Files auf der SD-Karte und man hat auf einmal unlimitiert Festplattenplatz und man kann natürlich so auch den Datenaustausch zwischen modernen Systemen von, mit der SD-Karte und dem Amiga, dem alten Amiga betreiben. Die äh, Szene äh, lebt weiter, die Demoszene ist ja sowieso nach wie vor aktiv auf ähm, retro Computern, auf neuen Computern, die ist äh, da nicht wegzudenken. Und der Amiga hat eine treue Fangemeinde. Ähm, auf der Messe sind sogar zwei neue Spiele herausgekommen. Aktueller Softwaremarkt, das war mal ein, äh, ein gutes Magazin, das erste Spiele-Magazin in den 80ern in Deutschland. Ähm, da ist jetzt ein Computerspiel für einen Amiga rausgekommen, das heißt so, ich glaube, da ist man Redakteur und da äh, muss man sich angucken. Und ein anderes ähm, Spiel ist Reshooter, das ist ein Ballerspiel, das kam neu für diese 38 Jahre alte Kiste quasi raus. Ja, also es, äh, da gibt es Entwicklungen in vielen Richtungen. Was meinst du denn, was macht den Reiz aus, dass, äh, dass das weiterlebt? Ja, also für mich macht den Reiz aus, ähm, ja, die Kiste hat natürlich Limitierungen, vier Soundkanäle, einen puren 68.000er Prozessor, den ich in Assembler programmieren kann. Und der ist irgendwo bei äh, 7 äh, Megahertz, also das kann man heute gar nicht, gar nicht mehr laut sagen. Also eine sehr, sehr ähm, alte Technik, aber ähm, für mich macht den Reiz aus, mit diesen Limitierungen zu arbeiten und da ja. immer, immer noch irgendwie schöne Demoszene-Produktion äh, ja. herauszukitzeln. Wir ja. haben auch ähm, mit meiner Demogruppe Spreadpoint äh, gerade wieder einen Release gehabt und es gab eine Party in Spanien und da haben wir den ersten Preis mit unserem Intro gemacht. Das äh, kann man sich im Internet unter ähm, ähm, put.com irgendwie, wenn man nach Spreadpoint sucht, kann man sich das angucken. Ja, ja toll, ganz toll. Ähm, ja, erster Teil ist vorbei. Was erwartet uns jetzt? Ja, jetzt, äh, ja, wo ich so viel über den Amiga jetzt schon gesprochen habe, werde ich auch ein wenig nostalgisch werden und einige alte Soundtracker Amiga äh, Module auflegen und ähm, ja, auch ein paar neuere Einflüsse einfließen lassen, was ja. im Moment so in der Demoszene eben auch äh, in aktuellen Demos läuft. Also einfach mal ein Einblick, was ähm, der Sound des Amigas damals war und wo er im Moment heute steht mit den neuesten Demoszene-Produktionen. Sehr schön. Ihr hört 674 FM zu Gast Siegfried Kerscher, zweiter Teil. Viel Spaß. Dankeschön.
This is the audiovisual radio hybrid live and DJ set by Siegfried Kercher, aka Lord of Spreadpoint, with live music and tunes from the demo scene. Thank you for contacting us. All lines are currently busy. Your call is very important to us. You can write an email to info at 4sk.de or check www.4sk.de
the people that created it. But here we are 40 years later, still celebrating, but with such a much bigger community than we ever had before. We made the, the Amiga believing that we would be able to inspire people, to reach for the best that they could be. And I, I swear, you look around at this show today, that's what we're seeing. We're seeing so many people rise up and become bigger and better versions of themselves and creating things, maybe to make a profit, maybe just for fun, just for the joy of being part of this. I don't know exactly how we got here. When we started doing this in Eden, we never thought it would turn into this. I mean, look at how glorious this is. This is such an amazing thing that we get to share all of this together. So I'm supposed to tell you that food's ready to eat. <laughs> but before I do, hand me a glass. We need a toast. Somebody hand me my glass. Before we eat, I would like to raise a simple toast. to the future of the Amiga. And now, let's eat! Nice speech, RJ.
the audio visual radio hybrid live and dj set by siegfried kercher aka lord of spread point with live music and tunes from the demo scene thank you for contacting us all lines are currently busy your call is very important to us you can write an email to info at 4sk.de or check www.4sk.de
together. And our belief is that the Amiga came into existence because of, of the, the people that created it. But here we are 40 years later still celebrating but with such a much bigger community than we ever had before. We made the, the Amiga believing that we would be able to inspire people to reach for the best that they could be. And I, I swear, you look around at this show today, that's what we're seeing. We're seeing so many people rise up and become bigger and better versions of themselves and creating things maybe to make a profit, maybe just for fun, just for the joy of being part of this. I don't know exactly how we got here, but we started doing this in here. We never thought that it would turn into this. I mean, look how glorious this is. This is such an amazing thing that we get to share all of this together. So I'm supposed to tell you that this is ready to be. We need a toast. Somebody hand me a glass. Before we eat, I would like to raise a simple point. To the future of the This is the audiovisual radio hybrid lens and DJ set by Secret Character, aka Lord of Spreadpoint, with live music and tunes from the demo scene. Thank you for contacting us. All lines are currently busy. Your call is very important to us. You can write an email to info at 4sk.de. Or check www.4sk.de.
Kathedrale Phantom Mitte betreibt seit Jahrzehnten ein Umverteilungsprojekt, das gegen die Mehrheit der Bevölkerung gerichtet ist. Dieses neoliberale Projekt ist nur möglich, wenn zuvor die in langen Jahrzehnten mühsam gewonnene demokratische Substanz abgebaut oder zumindest neutralisiert wird. Die Entmachtung der Legislative, also des Parlaments, durch die Exekutive, ist nur ein, wenn auch ein besonders folgenschwerer Aspekt. Eine so massiv gegen die Interessen der Mehrzahl der Bevölkerung gerichtete Politik kann der Bevölkerung auf die Dauer trotz massiver Indoktrinationsbemühungen nicht verborgen bleiben. Es ist also wenig überraschend, dass immer mehr Menschen die Brüche zwischen Ideologie und Realität erkennen. Entsprechend erhöhen sich in der Bevölkerung das Misstrauen in die politischen Institutionen, das Empörungspotenzial und damit das Veränderungsbedürfnis. Die neoliberale Phantommitte benötigt daher zur Sicherung ihrer Macht den von ihr wesentlich mit hervorgebrachten Rechtspopulismus. Ja, sie ist mittlerweile geradezu symbiotisch auf ihn angewiesen, weil sie ihn als Mittel zur Angsterzeugung benötigt, um mit dieser Drohkulisse das wachsende Veränderungsbedürfnis der Bevölkerung in alternativlosen Bahnen zu halten. So geben sich also de facto die Täter als Täter aus.
auf die Bauer trotz massiver Indoktrinationsbemühungen nicht verborgen bleiben. Es ist also wenig überraschend, dass immer mehr Menschen die Brüche zwischen Ideologie und Realität erkennen. Eine so massiv gegen die Interessen der Mehrzahl der Bevölkerung gerichtete Politik kann der Bevölkerung auf die Dauer trotz massiver Indoktrinationsbemühungen nicht verborgen bleiben. Es ist also wenig überraschend, dass immer mehr Menschen die Brüche zwischen Ideologie und Realität erkennen. Minuten live mit Siegfried Kerscher. Siegfried, danke, dass du hier warst. Es hat wie immer wieder viel Freude bereitet und ich freue mich auch immer, wenn ich dich sehe. So. Ja, das gibt mir ganz genauso. Vielen Dank für die Einladung in die neuen Räume von Radio 674 FM. Siegfried Kercher, heute mit sehr viel Amiga-Musik, mit was Eigenem und sehr viel Spaß und Freude dabei. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig Spaß gemacht. Ciao. 